మిస్టర్ చింతపండు హలో మిస్టర్ నవీన్ టామ్రి ఒక పిల్లనేమో ఆ ఢిల్లీ గాడు కొట్టుకుపోయాడు ఈ పిల్లనేమో ఎవరో అమెరికా వాడు కొట్టుకుపోయేటట్టున్నాడు ఇలా అయితే మన లాంటి లోకల్ గాళ్ళు ఏమైపోవాలి లోకల్ గాళ్ళని నన్ను కలిపి మేమేంద్రా వంటే ప్లీజ్ ఒక్కరికి ఒక్కరు మనం ఉన్నాం కదరా నువ్వు ఆగ్రా నేర్పిస్తావు అరే మామా నువ్వు ఎందుకంత టెన్షన్ పడుతున్నావు అమ్మాయికి పెళ్లి సెట్ అయింది పెళ్లి కాలేదు కదా నువ్వు ప్రొసీడ్ అయిపోవు బ్యాక్గ్రౌండ్ మేము చూసుకుంటాం కదా అంతేనంటా అబ్బే అదే లేదు ఏదో చిన్న చిన్న అసైన్మెంట్స్ అంతే ఓకే యునో నేను ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఎక్కడో కలిసాను అందుకే నీ ప్రెసెన్స్ నాకు కొత్తగా అనిపించట్లేదు అది అంటే ఇప్పుడు మన క్యాంటీన్ లో ఫ్రెష్ టీ దొరుకుతుంది అక్కడికే వెళ్తున్నా యూ వాంట్ జాయిన్ మీ ఈయనేదో ఆఫీస్ పని చేసినట్టు ఇరవై నాలుగు గంటల ఫేస్బుక్ లోనే కదా ఉండేది నువ్వు పెట్టించావు కదా చాలా ఇంకా ఏంటి అమ్మాయితో వచ్చినట్టు అదే బాగుంది కదా ఏ ఫ్లాస్క్ లో టీ ఇచ్చినవరా పొద్దున్న మిగిలిన టీ ఉంది కన్నా ఆ ఫ్లాస్క్ అది మేనేజ్మెంట్ రా అంటే మామూలుగా అయితే బాగానే ఉంటుంది గాని ఏదో ఫ్లాస్క్ మారినట్టుంది ఇక మీకు మిగిలిన ఆప్షన్ హుస్సేన్ సాగర్ నీళ్ళే అనుకుంటా అన్నట్టు మీ నవ్వు చాలా బాగుంటుందండి అంత చెండాలంగా ఉంటుంది అనమాట అయ్యో బాగుంటుందండి మీరు బాగుంటుందన్న ఈ టీ ఎలా ఉందో చూసాక ఇప్పుడు నా స్మైల్ మీద నాకే డౌట్ గా ఉందండి లేదండి షాల్ని గారు ప్లీజ్ కాల్ మీ షాల్ని ది సండీలు గుండిలు కట్ చేయండి హాయ్ నవీన్ హే హాయ్ రఘు హౌ ఆర్ యు బడి సూపర్ షాల్ని హాయ్ హో హీస్ రఘు షీ షాల్ని మన టీం లో కొత్తగా జాయిన్ అయింది తీసుకొచ్చిన సంబంధం రే రమ్యను పెళ్లి చేసుకున్న దాకా పచ్చి పెగ్గు ముట్టుకోనని బీర్ మీద ప్రమాణం చేసావు కదా ఏమైంది అదేమో వాళ్ళ ఐ తీసుకొచ్చిన ఎన్ఆర్ సంబంధం ఓకే చేసి మనకు హ్యాండ్ ఇచ్చిందిరా అందుకే తెలివేనమ్మాయిరాన్ వాట్ మన ఆఫీస్ లోనే రమ్య అనే అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయికి రఘుకి మధ్యన త్రీ ఇయర్స్ నుంచి లవ్ మేమంతా వీళ్ళిద్దరూ తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటారనుకున్నాం తీరా చూస్తే వీడు వేరే అమ్మాయిని చూసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి పోయి ఎన్ఆర్ఐ సంబంధం చూసుకుని జమ్ అదేదో సీరియల్ లో చెప్పినట్టు ఇవాళ్ రేపు ప్రేమ పరిస్థితి ఐస్ ఫ్రూట్ లా చీక్ అవతల పడేస్తున్నారు పీపుల్ హావ్ బికమ్ సో మెటీరియలిస్టిక్ ప్రేమించుకుంటే పెళ్లి చేసుకోవాలని రూల్ ఉందా ఇక్కడన్నా అయితే ప్రేమ వేరు పెళ్లి వేరంటావా ప్రేమ అనేది ఒక ఎమోషన్ పెళ్లి అనేది ఒక సిస్టమ్ బోత్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ అయితే ఒకరితో ప్రేమ మరొకరితో పెళ్లి తప్పు లేదంటావా అది ఒక్కొక్కరి విషయంలో ఒక్క రకంగా ఉంటుంది జనరలైజ్ చేయలేం కాకపోతే ప్రేమిస్తే దాని డెస్టినీ ఖచ్చితంగా పెళ్లితోనే ఎంట్ కావాలనే మైండ్ సెట్ కరెక్ట్ కాదు 
అని నా ఒపీనియన్ కమ్ లెట్స్ గో లేట్ అయింది కమ్ కమ్ ఏంటి ఇప్పుడే మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది నవీన్ నిన్న ఇంతకు ముందు ఎక్కడో ఖచ్చితంగా కలిసాను అయ్యో మళ్ళీ మొదలు పెట్టింది డాక్టర్స్ కాలనీ ఎంత చూసినా తనివి తీరడం లేదు ఏమందో ఏమందో అవును సార్ అప్పుడే కడికి వాష్ బేసిన్ లాగా తలతల ఆడిపోతుంది అందంగా అప్పుడప్పుడే కొలుగులు వంచి తీసిన జీడి గింజల నల్లగా నెగనగా మెరిసిపోతున్నా చేతులు కడుకున్నా మనం తొక్కగాడివి ముందరు కూర్చుని మాట్లాడుతుంటే ప్యాక్ అవుతుంది మామ నీకేమో గాని అది పొద్దున్నీ నెక్కడ గుర్తుపడుతుందో నాకు నోట్లోకి వచ్చినాయి అరే నా మాట ఏంటి రాబాయ్ ఈసారి అయితే నువ్వు బతికిపోయినావు కానీ అది నెక్స్ట్ టైం నేను గుర్తుపట్టింది అనుకో మనకున్న కాస్తింత ఇజ్జత్ కూడా కచరాకుండా అవుతుంది మరేమన్నా వర్కౌట్ అయిందా సార్ అంత ఈజీ కాదురా సమరా అందమే కాదు తెలివి కూడా ఎక్కువ పిల్లకి కొంచెం కష్టపడాలి మరి ప్లాన్ ఏంటి సార్ ప్లాన్లకి పాలసీలకి పడిపోయే టైప్ కాదు కొంచెం కేర్ఫుల్గా డీల్ చేయాలి ఏం చేయాలో తెలియదు కానీ ఏదో ఒకటి చేయాలరా వస్త పడతలేదు ప్రేమలో పడ్డట్టున్నారే అదేదో తెలియదు గాని చిన్నప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నా ఆన్సర్ దొరకట్లేదు అసలు ప్రేమ అంటే ఏడు మామా అరే నాయిగా ఎందుకురా వీళ్ళందరూ లవ్వు లవ్వు అని చెప్పి తెగ పిసుక్కుంటుంటారు నాకేం తెలుసు మామా నేను కూడా సినిమాలో చూసిందే పోరేనుక వాడు ఏదో ఒకటి చేసి దాంతో ఐ లవ్ యూ చేపించుకున్నాడు తర్వాత చెట్లేం బట్టి పుట్లేం బట్టి పాటలు ఆఖరికి పాల గ్లాస్ పట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకున్నాడు ది ఎండ్ అండ్ టైటిల్ పడుతుంది అంతే ఎందుకురా పాలు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాం కానీ ది ఎండ్ అండ్ పడుతుంది తర్వాత జరిగేది ఎందుకు చూపెట్టరు ఏం జరుగుతుందిరా పాలు దాగి ముచ్చట్లు చెప్పి పడుకుంటారు ఉత్తగా పాలు దాగి పడుకోనీకే సిగ్గుపడుతూ తలుపులు వేసుకునే ఎందుకురా దీనికి ఎందుకు రా ఇంత డిస్కషన్ వెళ్ళి వీడియో షాప్ అడుగుదాం పదా పదండి పదండి రాడుతాను పిల్లైనా సరే పద ఏం కావాలి నాది అరే అరే ఏం చేద్దాం వెళ్ళొస్తారు అరే వీడి మమ్మీ వీడిని ఎలా మంచి ఏంట్రా ప్రతి సార్ నేనే సరే ఏడికి అయితే ఆడికి అయితే పద పని పద మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చిరా అన్న వీసీఆర్ క్యాసెట్లు రెంట్కి ఇస్తారా అరే క్యాసెట్ యూనికే షాప్ పెట్టినరా ఏం కావాలో చెప్పు రీ తెలుగు కావాలా హిందీ కావాలా ఇంగ్లీష్ కావాలా అన్న భాషతో సంబంధం లేదు కాబట్టి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఓకే అన్న పెళ్ళైన తర్వాత పాల గ్లాస్ పట్టుకుని లోపలికి పోతారు కదా తర్వాత ఏమైతుందో చూపెట్టే సినిమాలు ఉంటే ఏమన్నాలే నా జిందగీలో నా సర్వీస్ లీ క్యాసెట్ ని గీ తీరు అడుగుతారని తెలియదురా నీ ఏజ్ ఎంతరా థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ 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 ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ మైలేజ్ థర్టీ సాలే ఏడుంటారా మీరు అంతా ఎల్ఐజి ఏది మన బాలనగర్ పక్కన ఉంటది అరే బాలనగర్ ఏరియా మన మల్లేష్ గౌడ్ తెలుసారా మల్లేష్ గౌడ వీళ్ళ నానే అన్నా నువ్వు మల్లేష్ గౌడ్ అని కొడుకు మల్లేష్ గౌడ్ గౌడ్ కూడా గీ క్యాసెట్ లేదు చూడు చిన్నప్పుడు వద్దనా వద్దనా మన ఆయనకి చెప్పొద్దనా ప్లీజ్ అన్నా సరే 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 పైసలు తీయండి పైసలు పైసలు అన్నా ఇగో అన్నా ఇగో వీసీఆర్ తీసుకో అన్నా మీరు పొరపాట్లో దేవుడు క్యాసెట్ ఇచ్చారన్న అరే తమ్మి ఇట్లా పైకి లవకుశ భక్త ప్రహ్లాద సంపూర్ణ రామాయణం అని ఉంటుంది లోపల బయలుదేరుతున్నా రే ఇట్రా 
చెప్పండి నాన్నగారు ఈ ఫోటో చూడు మీ మాయ పంపించాడు జాతకాలు కూడా బ్రహ్మాండంగా కలిసాయి బాలేదు నాన్న బాగాలేకపోయినా నువ్వు చేసుకోవాల్సిందే జాతకాలు ఫస్ట్ క్లాస్గా కలిసాయి నీకేమన్నా పిచ్చా నచ్చలేదని చెప్తున్నాగా జాతకాలు కలిసాయని బజార్ దాన్ని చేసుకోమంటావా రే నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తానని దేన్ని పెడితే దాన్ని కట్టుకొని తీసుకొని వస్తే మర్యాదగా ఉండదు మనది మామూలు కాస్ట్ కాదు ఏమనుకుంటున్నావు ఏ మన క్యాస్ట్ లో వాళ్ళకి రెండు ఉంటాయా రే ఓకే బాయ్ ఉసే ఏంటే వేడు 